আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আজকে আমরা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের চ্যাপ্টার ইলেভেনের সি করব চ্যাপ্টার ইলেভেন এ অ্যান্ড বি আমি করিয়েছি অ্যান্ড সে সাথে এই চ্যাপ্টার চোদ্দ পর্যন্ত একদম বেসিকের একটা চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার টেনটা করিয়েছি তো আশা করছি সবাই আগের ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছিলেন তাহলে এই চ্যাপ্টার ইলেভেন সিটা করতে আপনাদের জন্য ইজি হবে যেটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার অ্যান্ড এটা থেকেও প্রায় সময় ম্যাথ এসে থাকে এইটা হচ্ছে আমাদের ইলেভেনের টাইপ থ্রি চ্যাপ্টারটা তো এখানে বলেছে রাইট হ্যান্ড সাইড এক্স অফ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এফ অফ ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স আমাদের এখনও রাইট হ্যান্ড সাইডে আর জিরো থাকবে না রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের এক্স থাকবে দ্যাট মিন্স একটা টার্ম থাকবে যে টার্মে এক্স মানে হচ্ছে আমার সাইন এক্স তো আমি কিছু ম্যাথ দিয়ে আপনাদেরকে এটা আরও ক্লিয়ারলি দেখিয়ে দিচ্ছি চলেন আমরা করে নিই প্রথমে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ তুলে নিলাম যেটা হচ্ছে এক্সাম্পল এইট তিতাস পাবলিকেশনের বইয়ের তো এখানে আমাদের বলেছে যে সলভ ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু সাইন এক্স তাহলে আমাদের কিন্তু এটা কোন ফর্মে আছে আমাদের এটা আছে হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে সাইন এ এক্স ফর্মে যেখানে আমাদের সাইন এক্স আছে অ্যান্ড এখানে এর ভ্যালু হচ্ছে আমার ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান তো এরকম থাকলে আমরা ম্যাথগুলোকে কীভাবে সলভ করবো চলেন আমরা দেখে নিই ম্যাথটা কিন্তু ঠিক আগের ম্যাথটার মতোই জাস্ট এখানে ডিফারেন্টটা কি যে আমার এখানে আগেতে এক্স ছিল এক্স টু দি পাওয়ার এম ছিল ই টু দি পাওয়ার এক্স ছিল আর এখন টাইপ থ্রিতে হচ্ছে সাইন এ এক্স এই ফর্মে থাকবে তো আমি ম্যাথটাকে প্রথমে কি করতে হবে গিভেন দ্যাট দিয়ে তুলে নিতে হবে সলিউশন গিভেন দ্যাট ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু সাইন এক্স তো প্রথমে আমার কাজ কি আগের ম্যাথগুলোর মতোই প্রথমে কাজ হবে আমার অক্সিলারি ইকুয়েশন থেকে এম এর ভ্যালু বের করে নেওয়া তাহলে অক্সিলারি ইকুয়েশনটা আমরা কীভাবে নিব যে এই ডি এর জায়গায় আমরা এম বসাবো এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে আমার এম এর ভ্যালু কত আসে এম এর ভ্যালু আমার আসবে যেহেতু এটা পাশে গেলে মাইনাস ওয়ান হবে তো আমার এম এর ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান আই অথবা শুধু আই ওকে আচ্ছা এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আগের ম্যাথের মতো এম এর মানটা কোনো রিয়েল নাম্বার আসে নেই এখান থেকে কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার আসলো আর কমপ্লেক্স নাম্বার আসলে আমাদের ওয়াই সিটা লেখার ফর্মটা একটু ভিন্ন হবে সেটা কেমন হবে আর আমি আগেই বলেছিলাম যে আমি ম্যাথ করতে করতে ম্যাথের মধ্যে দেখিয়ে দিব নতুন কোনো টার্ম আসলে কোনো মুখস্থ সূত্র দিব না তাহলে সি এফ আমার ওয়াই সি ইজ ইকুয়ালস টু যখন নাকি আমার এরকম কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে কমপ্লেক্স নাম্বার আসলে আমি লিখব এ কজ যদি আমার কজ এক্স লিখবো আর এক্সের সামনে হচ্ছে আমার এটার সাথে যেটা সহগ আছে আয়ের সহ কত আমার ওয়ান তার মানে আমার এক্সের সাথে ওয়ান গুণ হলে ও শুধু এক্সই থাকবে প্লাস বি সাইন এক্সের সাথে যদি এখানে টু থাকতো যেমন এখানতে যদি হতো যে এম ইজ ইকুয়ালস টু টু আই তখন আমি লিখতাম হচ্ছে এ কজ টু এক্স বাট এখান তো আমাদের টু নাই আমাদের এখানে আছে কত ওয়ান তো আমি এখানে লিখবো যে বি সাইন এক্স তো এইভাবে আমার ওয়াই সিটা চলে আসলো ওয়াই সিটা চলে আসলে আমার পরবর্তী স্টেপ কি পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমার ওয়াই পি বের করা কজ ওয়াই সি আর ওয়াই পি বের করলে এদের দুজনকে যোগ করলে আমার জেনারেল সলিউশন চলে আসবে তাহলে পি আই ওয়াই পি ওয়াই পিটা আমি কিভাবে বের করব ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর ইন্টু আমার হবে হচ্ছে এখানে ডান পাশে যেটা থাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমার কি আছে সাইন এক্স এখন যখন আমাদের ওয়াইপিটা এই ফর্মে থাকবে তখন আমার কাজ হবে হচ্ছে একটু খেয়াল করবেন এদিকে যে সাইন এক্স দ্যাট মিন্স সাইন এক্স এখানে এ মানে কত আমার এ মানে হচ্ছে ওয়ান এ মানে কত এ মানে হচ্ছে আমার ওয়ান তাহলে আমি এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করবো যে আমার এখানে কি ডি স্কোয়ার আছে কিনা সব সময় ডি স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমার মাইনাস এ স্কোয়ার ওকে ডি স্কোয়ার মানে কত ডি স্কোয়ারটা হচ্ছে আমার মাইনাস এ স্কোয়ার দ্যাট মিন্স আমার এখানে সাইন এ এক্স এক্সের যে সহকটা আছে সেটার সাথে স্কোয়ার কিন্তু এখান থেকে আরেকটা জিনিস যে আমার এখানে যেমন সহকটা কত আছে ওয়ান আছে তাহলে এটা হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু মাইনাস সহ স্কোয়ার না মাইনাসটা হচ্ছে অবশ্যই আগে থাকবে দেন হচ্ছে ওয়ানের উপরে জাস্ট স্কোয়ার ওকে যদি আমাদের এরকম থাকতো যে এর ভ্যালু হচ্ছে টু তাহলে এরকম হতো যে মাইনাস টু স্কোয়ার দ্যাট মিন্স মাইনাস ফোর মাইনাস এ স্কোয়ার নট যে মাইনাস এই মাইনাসটা সহ স্কোয়ার অবশ্যই অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে 
আমরা আমাদের ম্যাথে চলে যাচ্ছি যদি আমি এখানে আমার ডি স্কোয়ার এখানে তো যদি আমাদের এ এক্স দ্যাট মিন্স এ এর মানটা এখানে বসাই আগের পার্টটা আমি বলে এসেছি যে আমি এখানে সহকটা যেটা থাকবে সেখানে ডিটা বসাবো তাহলে এখানে যদি আমি বসাই তাহলে আমার কত আসতে আমার আসবে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান হলে আমার কিন্তু যে হর আছে হরে আমার চলে আসবে জিরো তাহলে ওয়ান বাই জিরো এটা কিন্তু ইনফিনিটির ফর্ম চলে আসলো তো ওয়ান বাই জিরো তো আমার রাখা যাবে না আগের পার্টে আমরা শিখে এসেছি ইলেভেন বিতে যে যদি আমার এরকম ইনফিনিটি আসে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমার এই নিচের পার্টটুকুকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিতে হবে নিচের পার্টটুকুকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিলে আমার কত হয় ওয়ান বাই টুরি আর নিচের পার্টটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ডিফারেন্সিয়েট করার সাথে সাথে এখানে একটা কি করতে হবে এখানে একটা এক্স গুণ করতে হবে আর এখানে যে আছে সাইন এক্সটাকে লিখতে হবে এখন এখন আমি যদি এক্স বাই টুটাকে সামনে আনি আর ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে একবার ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে সাইন এক্সকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমার কি হবে মাইনাস কজ এক্স তো আমি এটাকে আরেকটু সুন্দরভাবে লিখতে পারি যে মাইনাস এক্স বাই টু কজ এক্স এভাবে আমার ওয়াই সিও বের হলো ওয়াই পিটাও বের হয়ে গেল আর ওয়াই সি আর ওয়াই পিটা বের হওয়ার পরে আমার জেনারেল সলিউশনটা বের করা খুবই ইজি জি এস ইজ ইকুলস টু ওয়াই ইজ ইকুলস টু ওয়াই সি প্লাস ওয়াই পি তাহলে আমার এ কজ এক্স প্লাস বি সাইন এক্স মাইনাস এক্স বাই টু কজ এক্স আশা করছি সবাই ম্যাথটা বুঝতে পেরেছেন যদি এটা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হয় তাহলে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ম্যাথে এখন আমি আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ নিয়েছি যেটা হচ্ছে আমার বইয়ের এক্সাম্পল এগারো এক্সাম্পল এগারোতে আমাদের কি বলেছে ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু ওয়াই ইজ ইকুলস টু কজ টু এক্স তাহলে আমাদের এখনও দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টাইপ থ্রির ফর্মে আছে যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব ম্যাথটাকে সলিউশন ফার্স্টে আমাদের কি আছে তুলে নেই গিভেন দ্যাট ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই ইজ ইকুলস টু কস টু এক্স তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি হবে প্রথম কাজ হবে হচ্ছে আমাদের এ ই থেকে এম এর মানটা বের করে নেওয়া তাহলে আমরা চলেন করি অক্সিলার ইকুয়েশন এ ই তাহলে অক্সিলার ইকুয়েশনটা আমরা কীভাবে করবো যে ডির জায়গায় আমরা এম বসাবো এম স্কোয়ার প্লাস ফোর ইজ ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি ফোরটাকে ওই পাশে নিলে মাইনাস ফোর আমাদের এখানে এমের যে ভ্যালুটা আসবে সে আসবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু আই তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আবারও একটা কমপ্লেক্স নাম্বার চলে আসলো অ্যান্ড কমপ্লেক্স নাম্বার চলে আসলে আমাদের কিন্তু ওয়াই সিটা দ্যাট মিন্স সি এফটা বের করা একটু অন্যরকম তো চলেন আমরা বের করি এটা হচ্ছে এফ ওয়াই সি ওয়াই সিটা আমরা কীভাবে বের করব আমরা লিখব এ কজ আমি কিন্তু একটু আগে বলেছি যে এখানে আয়ের সাথে যে সহকটা থাকবে দ্যাট মিন্স টু এক্স প্লাস বি সাইন টু এক্স তাহলে এ কজ টু এক্স প্লাস বি সাইন টু এক্স এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই সি এর পরবর্তী স্টেপটা কি আমাদের ওয়াই পি বের করা তাহলে পি আই পি আই ওয়াই পি ওয়াইপিটা বের করার জন্য আমাদের একটা ফ্র্যাকশান আনতে হবে যেটা লব হবে হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড হর হবে আমার ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর অ্যান্ড এই পাশে আমাদের গুণকে থাকবে এই পাশে আমাদের গুণ থাকবে যেটা রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে দ্যাট মিন্স কজ টু এক্স তো আমার এখানে যে কজ টু এক্স এখানে এক্সের সহ কত এক্সের সহ আমার টু দ্যাট মিন্স আমার এর ভ্যালু কত এ মানে হচ্ছে আমার টু অ্যান্ড এখানে ডি স্কোয়ার আছে ডি স্কোয়ার মানে আমার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার হলে হয় হচ্ছে মাইনাস টু স্কোয়ার তাহলে মাইনাস টু স্কোয়ার হলে মাইনাস ফোর প্লাস ফোর মাইনাস ফোর আর প্লাস ফোর হলে ওয়ান বাই জিরো দ্যাট মিন্স আবারও ইনফিনিটি ফর্মে চলে আসলো বাট ইনফিনিটিতে তো নেওয়া যাবে না যদি ইনফিনিটি ফর্মে আসে তখন আমাদের কি করতে হবে সামনে একটা এক্স গুণ করতে হবে দেন আমার একটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে ওয়ান বাই টুরি আর এখানে কত থাকবে আমার কস টু এক্স এখন আমার টু ডি আছে আর এখানে কস টু এক্স আছে তো আমি এখানে লিখলাম এক্স বাই টুটাকে আমি সামনে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করবো আমরা কাকে কসকে তাহলে কসকে যদি আমরা একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আসবে আমার সাইন টু এক্স সাইন টু এক্স আর এখানে আমার যেহেতু সহকটা আছে হচ্ছে টু তো আরেকটা টু এখানে নিচে গুণ হয়ে গেল সো এক্স বাই ফোর সাইন টু এক্স তো আমার 
ওয়াই সি অ্যান্ড ওয়াই পি বের হয়ে গেল দেন আমার জিএসটা বের করে ফেলতে পারবো আমরা খুব ইজিলি যে জিএসি হচ্ছে আমার ওয়াইজ ইকুয়ালস টু ওয়াই সি প্লাস ওয়াই পি তো আপনারা মানটা বসিয়ে দিবেন অ্যান্ড যোগটা করে ফেলবেন তাহলে আমাদের জিএসটা বের হয়ে যাবে আশা করছি এই মাত্রা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন অ্যান্ড এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ এবার আমি এই চ্যাপ্টারে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ করাবো অ্যান্ড এই ম্যাথটা একটু ক্রিটিক্যাল একটু ভালো আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তো এই ম্যাথটাতে বলেছে যে সলভ ডি কিউব মাইনাস থ্রি ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর ডি মাইনাস টু ইন টু ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু ই টু দি পার এক্স প্লাস কজ এক্স তাহলে যদি আমাদের এই ফর্মেতে থাকে তখন আমরা ম্যাথটাকে কীভাবে করব একটু চলেন দেখে নিই প্রথমতই আমাদের কাজ হচ্ছে অক্সিলারি ইকুয়েশন থেকে এম এর মানটা বের করে নেওয়া তাহলে অক্সিলারি ইকুয়েশনটা আমাদের এখানে কী হবে এম কিউব মাইনাস থ্রি এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এম মাইনাস টু ইজ ইকুয়ালস টু জিরো এখন আমার এখান থেকে এম এর মানটা বের করতে হবে এমটাকে আমি জাস্ট উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব অ্যান্ড উৎপাদকে বিশ্লেষণের পার্টটা আমি না দেখাচ্ছি যদি আপনাদের সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টে জানাবেন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে আমার হয় এম মাইনাস ওয়ান এম স্কোয়ার মাইনাস টু এম প্লাস ইজ ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে আমার এখানে এম এর যে ভ্যালুগুলো আসবে এম এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে আমার এখান থেকে ওয়ান অ্যান্ড এখান থেকে আমার আসবে ওয়ান প্লাস মাইনাস আই এখন আমরা কিন্তু জানি যে আমরা এম এর ভ্যালু থেকে আমাদের সি এফটা বা ওয়াই সিটা বের করে ফেলতে পারি চলেন আমরা বের করে লিখি সি এফ ইজ ইকুয়ালস টু ওয়াই সি তাহলে এম এর মান হচ্ছে আমার শুধু ওয়ানের জন্য যখন নাকি এম এর মান ওয়ান তখন আমরা ইজিলি লিখে দিতে পারি এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস আমাদের যেহেতু এখানে তো আবার আরেকটা আছে এম এর মানটা যেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারে আছে যদি এরকম আকারে থাকে ওয়ান প্লাস মাইনাস আই অথবা টু প্লাস মাইনাস আই তখন আমাদেরকে লিখতে হবে হচ্ছে ওয়ানের জন্য আমি লিখব এ টু দি পাওয়ার এক্স এটা হচ্ছে ওয়ানের জন্য লিখলাম ই টু দি পাওয়ার এক্স আর আই এর জন্য আমি কি লিখবো আগের বারের মতো যে আমি দেখিয়েছি বি কজ এক্স প্লাস সি সাইন এক্স এর টুক পার্ট আমি লিখেছি ওয়ানের জন্য আর এই পার্টটা আমি লিখেছি ওয়ান প্লাস মাইনাস আয়ের জন্য তাহলে আমার ওয়াই সিটা বের করা শেষ এখন পরবর্তী স্টেপ আমার কি পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমার ওয়াই পিটা বের করা তাহলে আমি লিখি পি আই ওয়াই পি ওয়াই পি আমি কিভাবে বের করব আমি একটা ফ্র্যাকশন আনব যেটা লব হবে আমার ওয়ান অ্যান্ড হরটা হবে হচ্ছে ডি কিউব মাইনাস থ্রি ডি স্কোয়ার প্লাস ফোর ডি মাইনাস টু ইন্টু এখানে কত হবে আমার ডান পাশে যেটা আছে আমি সেটাকে গুণ করে দিব ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস কজ এক্স তো আমি এবার এই পার্টটাকে একটু ভেঙে ভেঙে লিখছি যেখানে প্লাসটা আছে এটাকে একটু ভেঙে ভেঙে পার্ট আকারে লিখছি তো এই পেজেরটা কারো তোলা বাকি থাকলে তুলে নিতে পারেন কজ আমি এখন পেজটা চেঞ্জ করে নিব তো আমি এটাকে পার্টে লিখে নিলাম দুইটা পার্ট জাস্ট করলাম যে যোগ যোগ দিয়ে যে দুইটা পার্ট ছিল এখন আমরা যদি একটু দেখি ম্যাটটার দিকে যে আমার এখানে ই টু দি পাওয়ার এক্সটা গুণ আকারে আছে অ্যান্ড ই টু দি পাওয়ার এক্স এখানে এক্সের সহক কত আমার ওয়ান যদি আমি এক্সের সহক ওয়ানটা এখানে বসিয়ে দিই ওয়ানের মান ডি জায়গায় তাহলে কত হবে আমার ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ডির সাথে যদি আমি থ্রি ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার হবে তাহলে আমার কত আসতেছে তিন আর দুই যোগ করলে হবে তিন আর সরি এক আর চার যোগ করলে হবে আমার পাঁচ তাহলে হচ্ছে প্লাস ফাইভ আর মাইনাস থ্রি আর মাইনাস টু এটা থেকে আমি কত পাবো মাইনাস ফাইভ তাহলে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ এটা তারপরে জিরো চলে আসছে তো ওয়ান বাই জিরো এই টার্ম তো আমি নিতে পারবো না ওয়ান বাই জিরো যদি চলে আসে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে সামনে একটা এক্স দিয়ে গুণ দিতে হবে তো আমি এক্স দিয়ে যদি ওয়ানকে গুণ দিয়ে আমার কত আসে এক্সই আসে দেন আমাকে কি করতে হবে যে ডিফারেন্সিয়েট করে দিতে হবে ডিফারেন্সিয়েট করে দিলে আমার হয় থ্রি ডি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি প্লাস ফোর আর টুকে ডিফারেন্সিয়েট করলে তো জিরোই আসে আর ই টু দি পাওয়ার এক্স আমি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিলাম এখন আমি যদি কজ এক্সটার দিকে খেয়াল করি যে আমার এখানে কজ এক্স আছে এই পাশেরটার সাথে আমার গুণ আছে হচ্ছে কজ এক্স তো কজ এক্স গুণ থাকলে আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানেতে আমাদের নতুন ইনক্লুড হবে যে আমার ডি স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে যে আমার ডি কিউবটা আছে সেই ডি কিউবটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে কি আসবে ডি কিউব হলে আমার হবে হচ্ছে ডি স্কোয়ার ইন্টু ডি এরকমভাবে আমরা লিখতে পারি এরকমভাবে লিখলে আমার কি হয় যে মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি মানে কত আমার মাইনাস ডি এখন যদি আমরা এটার ভ্যালুগুলো বস 
এখন যদি আমরা এটার ভ্যালুগুলো বসাই তাহলে ডি কিউবের জন্য আমি বসালাম হচ্ছে মাইনাস ডি আর থ্রি ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার মানে কত আমার মাইনাস ওয়ান ডি স্কোয়ার ভ্যালু যদি হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আর এখানে হচ্ছে মাইনাস এ থ্রি এটা হয়ে যাচ্ছে আমার প্লাস থ্রি আর এখানে আমার প্লাস ফোর ডি কজ এখানে তো আর ডি স্কোয়ার নাই দ্যাট মিন্স জাস্ট ফোর ডি এই ম্যাথটাকে একটু সিম্প্লিফাই করার জন্য আমরা এখানে ডি স্কোয়ারের ডি স্কোয়ার ইজিকলস টু মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দিচ্ছি মাইনাস টু আর উপর আছে হচ্ছে আমার ওয়ান আর এখানে গুণাকারে কে ছিল কজ এক্সটাকে বসিয়ে দিলাম এখন আমার পরবর্তী যে কাজটা হবে এখন যদি আমি ওয়ানটা বসাই যে ই টু দি পাওয়ার এক্স এখানে এক্সের যে সহগ আছে ওয়ান বসালে আমার হবে থ্রি ইন্টু থ্রি ডি স্কোয়ার তাহলে আমার আসবে হচ্ছে ওয়ান বসালে এখন যদি আমি সহগের মান বসিয়ে দিই তাহলে কোনো সমস্যা হবে না থ্রি মাইনাস সিক্স হবে প্লাস ফোর হবে তো চলেন আমরা এটা বসিয়ে দিই এখান থেকে আমার ওয়ান বাই জিরো আকারের কোনো টার্ম আসবে না যে ইনফিনিটির কোনো টার্ম আসছে না তাহলে থ্রি মাইনাস এই যে আমি এখানে সহগটা বসাচ্ছি মাইনাস সিক্স প্লাস ফোর ই টু দি পাওয়ার मान माइनस वन बसाते माइनस वन बसाते हैं डी आखिर तो डर को फांगशन नहीं मैट हो गए प्राय अलरेडी हाफ हो गो बाट एखे जो एक डी स्कोयर आनते बेनिफिट पा तो डी स्कोयर क्यों आनते हर अनुबंधी दिए लब और हर के गुण करब दैट मीस वन प्लस थ्री डी आम वन माइनस थ्री डी दिए लब और हर के गुण करब तो प्रथम आगे पार्टा शेष करी जो हमारे एखे तो जो जोग वियोग करी तो आसे थ्री प्लस फोर सेवेन सेवेन थे सिक्स गेले वन थे तेर नीचे वन देर को दरकार नहीं एक सी टू दि पावर एक्स प्लस एन अनुबंधी दिए गुण करब क्यों गुण करब कारण डी स्कोर टार्म आनार जो वन माइनस थ्री डी एखे आब वन माइनस थ्री डी कज एक्स एक्स इ टू दि पावर एक्स वन माइनस थ्री डी तो एखे हमारे वन माइनस नाइन डी स्कोर कज एक्स एन क्योंकि डी स्कोर मानता बसाते पर एक्स इ टू दि पावर एक्स प्लस एखे हमारे ऊपर आज हे वन माइनस थ्री डी तो वन माइनस थ्री डी और नीचे हमें जो डि स्कोर मान डि स्कोर मान कत माइनस वन तइनस और माइनस प्लस हो जाए वन प्लस नाइन कज एक्स एक्स इ टू दि पावर एक्स प्लस एन कज एक्सटे क्योंकि हमारे सबटार साथ गुण आकार आके वन बेन जो वन साथ कज एक्स के गुण करी हमारे कि वन साथ कज एक्स के गुण कर लेकर कज एक्स ही प्लस एखे आर माइनस थ्री डी आइनस थ्री डी हमें प्लस आगे बस दिए अच्छा जो माइनस थ्री डी है तर मैं डी मान कि एक बार डिफारेंसिएशन कज एक्स के डिफारेंसिएट कर ले माइनस सैन एक्स तो समस्या नहीं हमार प्लस बसाते कज एखे माइनस माइनस प्लस हो जाए तो हमें हमारे एखे आगे हे थ्रीटा ये थ्रीट बसब एंड डिफारेंसिएट कर लेकर कि डिफारेंसिएट कर लेकर हे सन एक्स ओके वाई पीटा बेर गलो एंड वाई पी और वाई सीटा बेर गार जेनारे सल्यूशन बेर खूब ही इजी जी एस वाई जिकल्स टू वाई सी प्लस वाई पी ए वाई सी और वाई पी एर मानट अपनारा बसिए दीबें तो हमें ये मैथट शेष हो जाए एंड ये क्योंकि खूब इम्पर्टेंट एक मैथ अवश्य सबा मैथट कर चैप्टारे और को मैथे कारो को समस्या थकले कमेंटे जानी सल्यूशन दिए दे ट्राई करब सबाई भलो थकें सुस्थान निरापदे थकें आल्ला हाफिज